இப்போ நம்ம வந்து இன்டர்ஃபேஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது எங்கே பார்க்க போகிறோம்னா அப்ஸ்ட்ராக்ஷனுங்கிறது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்ன சொல்லலாம் டிஃபைன் பண்ண முடியாது ஃபுல்லாக டிஃபைன் பண்ண முடியாது அதை தான் நம்ம வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு 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 அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத் ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸில் ஒரு மெத்தட் அப்ஸ்ட்ராக்டாக இருந்தால் கூட மொத்த கிளாஸும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் இன்டர்ஃபேஸை சுருக்கமாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் அதான் இன்டர்ஃபேஸ் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ்னால் என்ன அர்த்தம்னா எந்த மெத்தடுக்குமே டெஃபினேஷன் இருக்காதுன்னு அர்த்தம் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸில் ஏதாவது ஒரு மெத்தட் அப்ஸ்ட்ராக்டாக இருக்கும் முன்னாடி அப்ஸ்ட்ராக்டுங்கிற கீவேடு கொடுத்துருப்பீங்க இப்போ அப்ஸ்ட்ராக்டுங்கிற கீவேடே கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை அதுக்கு பதிலாக எக்ளிப்ஸில் போய் நியூ கிளாஸ் கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக நியூ இன்டர்ஃபேஸ் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா மெத்தடுமே பை டிஃபால்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்போது இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தடெல்லாம் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸுக்கு எப்படி அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தடு அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸில் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் சைல்டு கிளாஸ் ஒன்றை க்ரியேட் பண்ணி அந்த சைல்டு கிளாஸில் நம்ம வந்து டெஃபினேஷன் என்னங்கிறத கொடுப்போம் இங்கே சைல்டு கிளாஸ்னு ஒன்று கிடையாது ஏன்னா கிளாஸுக்கு சைல்டாக இருக்கிறது சைல்டு கிளாஸ் அப்போ இன்டர்ஃபேஸுக்கு சைல்டாக இருக்கிறது இன்டர்ஃபேஸாக தான் இருக்க முடியும் அப்போ இன்டர்ஃபேஸுக்கு சைல்டு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியாது அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோனில் காலிங் ஃபெசிலிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கும் ப்ரௌஸ் பண்ணுற ஃபெசிலிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கும் ஃபோட்டோ எடுக்கிற ஃபெசிலிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கும் வீடியோ காலிங் ஃபெசிலிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ஃபெசிலிட்டியை எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அந்தந்த வெண்டரை பொறுத்தது இப்போ சாம்சங் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுங்கிற இது ஒரு கான்செப்ட் அப்படி தானே ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் இந்த கான்செப்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஒரு கம்பெனி சாம்சங் இந்த கான்செப்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண இன்னொரு கம்பெனி விவோவாக இருக்கலாம் இன்னொரு கம்பெனி ஆப்பிளாக இருக்கலாம் கரெக்டா அப்போ ஒவ்வொரு கம்பெனியும் இந்த கான்செப்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஒருத்தர் ஆண்ட்ராய்டில் பண்ணுறாங்க ஒருத்தர் ஐஓஎஸில் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்போது சாம்சங் நாங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருக்கோம்னு அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக இந்த நாலுத்துக்கும் அவங்க டெஃபினேஷன் கொடுக்கணும் இந்த நாலுத்துக்கும் டெஃபினேஷன் கொடுக்கலன்னா அதை ஸ்மார்ட் ஃபோனே எடுத்துக்க முடியாது இது போக நாங்கள் வந்து வேறு வேறு ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுருக்கோம் எங்கள் இதில் இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி இருக்குது எங்கள் இதில் ஸ்க்ரீன் எப்படி மாற்றலாம் நாங்கள் வந்து பேட்டர்ன் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை வச்சு மொபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் வேணாலும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இந்த நாளும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ம் அப்போ இந்த நாளும் கண்டிப்பாக இருக்கணும்னா என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணுறோம் சாம்சங்கை நீங்கள் வச்சுருக்கிறது ஸ்மார்ட் ஃபோன்னு நாங்கள் ஒத்துக்கணும்னா நாங்கள் வச்சுருக்கிற நாலு பாயிண்ட்டே நீங்கள் அக்ரி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணுறோம் கரெக்டாக அப்போ அந்த இடத்துல தான் கான்ட்ராக்ட்னு சொல்கிறோம் அப்போ வாட் இஸ் இன்டர்ஃபேஸுங்க கேட்டால் இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் அ கான்ட்ராக்ட் ஃபார் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் அப்போ இது ஒரு கான்ட்ராக்ட் இந்த அக்ரிமெண்ட்டை யாரெல்லாம் ஒத்துக்கிடுறாங்களோ அவங்க எல்லாம் இந்த மெத்தடுக்கு டெஃபினேஷன்ஸ் பாஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் என்னோடய மெயின் மெத்தட் சும்மா இங்கே வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல நான் இம்ப்ளிம் இப்போ அப்போ இந்த கான்ட்ராக்டை யாரெல்லாம் ஒத்துக்கிடுறாங்கன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த கீவேர்டு தான் இந்த கீவேர்ட் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் இன்னரிட்டன்ஸ் போனீங்கன்னா இன்னரிட்டன்ஸில் வந்து எக்ஸ்டென்ஸுங்கிற கீவேர்டு கொடுப்பீங்க இங்கே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட்ஸுங்கிற கீவேர்டு கொடுப்போம் அப்போ இம்ப்ளிமெண்ட்ஸுங்கிற கீவேர்டை பார்த்த உடனேயே ஓகே இவர் ஒரு கான்ட்ராக்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாரு சாம்சங்கிறவர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படிங்கிற கான்ட்ராக்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாரு அப்போ கண்டிப்பாக வேறு மெத்தடு வச்சுருக்காரோ கேள்வியோ கண்டிப்பாக இந்த நாலு மெத்தடுக்கும் டெஃபினேஷன் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் அதுதான் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது அப்போ இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் அ கான்ட்ராக்ட் இந்த கீவேர்டு அசோசியேட்டட் வித் இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ்னு கொடுக்கணும் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸுக்கு முன்னாடி எந்த கிளாஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுதோ அதை சொல்லணும் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸுக்கு பின்னாடி எந்த இன்டர்ஃபேஸோ அதை நம்ம சொல்லணும் இது புரியுதா இன்டர்ஃபேஸுங்கிறது ஜாவா எயிட்டுக்கு முன்னாடி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் ஜாவா எயிட்டில் ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க அதை வச்சு தான்
அது போக நீங்கள் என்ன ஃபெசிலிட்டி வேணாலும் வச்சுக்கோங்க அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை இது தான் பொதுவாக இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது இது புரியுதா இந்த இன்டர்ஃபேஸ் புரிஞ்சிருச்சுன்னா இதுலேருந்து டைனமிக் பைண்டிங்லாம் நம்ம பற்றி பேசலாம் இதை ரியலாகவே செலினியம்லலாம் வெப் டிரைவர்னு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் பற்றி நம்ம பேசலாம் இது புரியுதா ஃபைன் இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து டைனமிக் பைண்டிங்னால் என்ன அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்